prosto z targów AgroShow. Witam Was na stoisku marki Ozdoken. Przybyłem tutaj po to, by tak naprawdę skupić swoją uwagę na tym siewniku nabudowanym, z broną aktywną. Jest to nowość, typ maszyny, o którą często pytacie, więc taka prezentacja dzisiaj szczegółowa tutaj będzie. Oczywiście przyjrzymy się również innym maszynom, które tutaj są w sprzedaży w marce Ozdoken, ale ten sprzęt szczegółowo chcę Wam pokazać, bo myślę, że jest wart uwagi. Brona aktywna i teraz fajnie by było widzą pokazać, powiedzieć konstrukcyjnie, jak to tutaj wszystko wygląda. Jeśli chodzi o samą bronę aktywną, mamy tutaj 12 rotorów, głębokość robocza do 30 cm. Jeśli chodzi o samą przykładnie, mamy tutaj przykładnie Moreni, włoska firma, że tak powiem, sprawdzona przez lata, także jeśli chodzi o jakość, jest na bardzo wysokim poziomie. I czy ta brona aktywna pojawiła się z tą nowością, z tym siewnikiem, czy były tak, wcześniej tak, dostępne? Tak, tak, tak. Czy też te same brony były? Ogólnie, ogólnie w ofercie mamy same brony aktywne, zarówno z hydropakiem, jak i bez. W tym wypadku mamy tutaj siewnik nadbudowany o Zdoken Pertum z broną aktywną. Czyli to nie jest tak, że to się pojawiło razem, tylko te brony aktywne już były wcześniej. Były wcześniej, teraz właśnie czekaliśmy na, że tak powiem, nową maszynę, nowe zastosowanie, jeden przejazd, siew, działamy. Tutaj te mocowania gdzieś tam z Pertuma zostały, co? Dokładnie tak, tutaj się nic nie zmienia, mamy przedłużki mocowań. Jeśli chodzi o samo sparowanie, mamy tutaj smar bardzo gęsty. Nie jest to olej, jest to połączenie oleju z tawotem, że tak powiem, w cudzysłowie. Tak naprawdę tutaj mamy kalimitki na przykładniach, na rotorach i tyle. Fajnie jest też rozwiązana włóka. A, bo to też ma pan z włóką, tak? Tak, tak to jak samo najbardziej to z włóką tutaj sobie regulujemy. Ono bardzo ładnie poziomuje nam pole. Tu tym głównie też możemy sobie wyregulować i głębokość pracy, bo jeśli ją wyżej uniesiemy, wtedy ona pozwoli nam na głębsze wejście brony. A to jest faktycznie tak, że pan ją opuści do, do zera i jedzie po tej, nie, nie trzeba nie, nie, podtrzymywać, nie. nie? Nie, nie, ona będzie się prowadziła. Będzie się prowadziła? Będzie się prowadziła. Pał właśnie trzyma głębokość. W zależności jak skonfigurujemy sobie i ustawimy bronę, bo jeśli ustawimy, wypchniemy ją na tył, na wał, wtedy wał nam ładnie podpiera i do tego jeszcze dociska, tak. zagęszcza. Jeśli zrobimy to w drugą stronę, no to wtedy będziemy mieli bardzo spuchnioną glebę, ale z tym dociskiem tam może być trochę słabiej. No tak, żeby przesuszyć, może gdzieś tam jakieś mokre no, rąki, tak, czy coś to to, takiego to, to można sobie by... Najlepiej się w tym sprawdza łącznik hydrauliczny, wtedy sobie możemy na polu... Bez kręcenia i siłowania się, tak, nie? Tak. I w danym momencie sobie to... Gdzie, gdzie jak potrzebujemy. Przy włóce brony aktywnej dojrzałem jeszcze sprężyny, które najwyraźniej odpowiadają za takie zabezpieczenie w przypadku mocnego zapchania się, czy natrafienia na przeszkodę. Ten element stopy nam się odchyli, jakby odpuści i ta blokada ustąpi. Wały, tutaj paker, czy są tak. inne opcje? Ogólnie mamy pakera tutaj 320, możemy zastosować wał jeszcze większy pakera lub gumowy. Tutaj można sobie przesunąć to w jakiś sposób, bo jest odpór jeszcze. Tak, tak, tutaj możemy sobie tą odległość między broną aktywną a wałem zmniejszyć bądź zwiększyć, w zależności od tego, czego dana osoba oczekuje. To, to, to cenowo konkurencyjnie, nie? Tak, Tutaj, konkurencyjnie. Bo jak pan rozważał, na pewno różne tam różne, szukał, nie? Różne. Wcześniej pożyczałem też od sąsiadów inne modele, no. Ale zużył pan tam w jakim stopniu już zęby u siebie, czy jak tam ze zużyciem? No farbę zdjęło, no. no mało to, że co, najpierw się ta wierzchnia starła, tak, a podkład... podkład jeszcze, jeszcze mało, mało jest nawet ruszony. Ta masa jest potrzebna w wielu przypadku, tak? Sens. Ja jestem użytkownikiem też siewnika tutaj Pertuma w wersji podstawowej. On też jest dużo ciężejszy niż konkurencja, ale naprawdę w trudnych warunkach też sobie daje radę, bo pod siebie poplonów nawet ściernisko na jednym talerzu idzie, no bo jest masa. No. Jeśli chodzi o siewnik, tak naprawdę tutaj się nic nie zmieniło. Sprawdzona konstrukcja, bardzo masywny siewnik. Mamy opcję jednotalerzową bądź dwutalerzową, zarówno stopkową, natomiast jak wiadomo, siewniki stopkowe odchodzą do lamusa, więc tutaj skupiamy się na jedno bądź dwutalerzowych rodzicach. No koło ostrogowe jest w sumie nowością, tak? No bo jak tak. to było z napędem? Wcześniej mieliśmy przykładnie, którą jeśli chodzi o normy wysiewu, moglibyśmy sprawdzać przez próbę kręconą. W tym wypadku, jeśli chodzi o same koło, w odróżnieniu do pertuma wcześniejszego, mielibyśmy próbę kręconą na 23 razy. Tutaj mamy 9,6. 
6 razy. Ze względu na to, że średnica koła jest o wiele większa, aniżeli w naszym klasyku w Pertunie. Znaczniki rzędów hydrauliczne. Dodatkowo mamy sterowanie szyszkami technologicznymi. Tak naprawdę maszyna w pełni wyposażona i gotowa do działania. Tutaj podejść się trochę powiększył nam ze względu na to, że maszyna, że tak powiem, jest troszeczkę inaczej skonstruowana i tak naprawdę jeśli chodzi o formy wysiewu i tak dalej, aparaty wysiewające mamy to samo, tak samo zarówno w Pertumie SC, FC, jedno dwutalerzowym, aparaty wysiewające bardzo szybko możemy zmienić, jeśli chodzi o ustawienie, wystarczy nam poustawić zapadki 30 sekund i gotowe. Regulacja głębokości pracy redlicy polega również na przestawieniu się pomiędzy otworami, mamy ich kilka, widzimy, że w ten sposób ustawilibyśmy bardzo dużą głębokość, w innym otworze będzie ona mniejsza. To co? To mówi pan, że w ten ugór, tak? Tak. Pracowało w takim totalnym ugorze poprzedni, bo to jest dzierżawa. Właściciel twierdził, że tam kiedyś były porzeczki, więc jeszcze się znajdowały te karpy po porzeczce. Hmm. Naprawdę to dawało radę. Ciągnik 110 koni, hatat turecki. Prędkość była robocza 4 na godzinę, przy obrotach wałka 700. Po prostu od razu z siewnikiem talerzowym była posiada koniczyna. I co, na, na, tak na raz pan wjechał na raz. i, i na raz bez... brono? No i na hydropaku siewnik, tak? Nie, siewnikiem oddzielnie. A oddzielnie. Z tego detalu, że jest zbyt mały traktor, żeby sobie no, mógł no, poradzić no. w takim zestawie. Ale siewnikiem pojechałem oddzielnie. Się dało zasiać już to. Tak, i to naprawdę spłuchnioną miałem warstwę na powierzchni 10 cm. Wał Pakera zrobił swoją robotę, bo wyrównał i zagęścił tak jak trzeba. Siewnik talerzowy już miał po prostu. A na takiej twardej glebie, jeśli chodzi o właśnie zagłębianie, on wchodzi, jak się go opuszcza? Bez, bez problemu wchodzi, dlatego że są elementy wirujące, one sobie same mhm. próbują drogę. Tu mamy noże dosyć ostre, więc i w momencie, gdy one jeszcze pracują w jedną stronę, no to jedno drugiemu sobie nie przeszkadza i nie narzuca sobie ziemi, jakby, mhm. żeby blokowało. Więc Dobra. tu się przed nim tak nie kotuje to wszystko. A nie zostaje z jednej strony taka nie. gdzieś jakiś wałek ziemi, bo jednak jak w jedną stronę idą, to nie, nie rzuca w jedną stronę? One działają na zewnątrz, od środka. A, od środka od zaczynają. Środka na zewnątrz. Jednakowo z każdej strony to wygląda, bo Tak, tak, tak. A no do i... tego mamy ekrany boczne, więc tutaj sobie ustawimy, żeby nie robiło nam tu jakieś hopki i hmm. no ładnie później na polu wyglądało. No jeszcze na pewno wszystkich ciekawi o tych kamieniach. Czy właśnie gdzieś były zatrzymania, zatrzymania no, przez nie, kamień? Nie udało mi się zatrzymać tej maszyny w ten sposób, powiem. Drobniejsze kamienie są wpychane w dół poprzez właśnie ten rotacyjny obieg w jedną stronę, a większe kamienie wypychane są na zewnątrz. One odbijają się po prostu od noża i jeśli jeden odbija, zaraz drugi to przejmuje i przekazuje dalej na zewnątrz. Więc nie ma problemu tutaj z klinowaniem, bo gdyby to chodziło do środka, no to niestety mhm. istniałaby taka opcja zaklinowania. Gdyby komuś się udało, zawsze jest sprzęgło na wałku, które już zapobiega zniszczeniu przekładni. Ale ma pan ogólnie takie gleby, które ciężko rozbić, czy jak to u pana jest? E, u mnie jest, no, jak zresztą w większości kraju, jest mozaika. Mam też takie po byłej cegielni ziemię, więc tam jest, no, gdzie była wyrabiana cegła, to ziemia no, jest tak, taka... Trochę gliny. Ta, taki trochę gliny, że kiedyś pługiem, no to miałem problem odkleić tą ziemię od odkładni, więc no to nie jest lekko. I żeby tak A... dobrze rozbić, to jak pan jeździ? Z dużą prędkością? Z dużymi obrotami? Eee, no może gdybym miał większy traktor, można by było sobie pozwolić na większe prędkości, ale przy 110 koniach, no to niestety 4-5 na godzinę to jest maksymalnie. No i żeby to lepiej robiło, no to niestety wałek trzeba albo eko 750, albo 1000, no bo to musi rozbić. Co faktycznie po zakopie takiej brony to jest najlepsze to może być na rozbijanie, czy...? Tak, teraz jesienią też taką ciężką ziemię pod koniczyny uprawiałem, a przy tej suszy, którą mamy obecnie, jak u nas na Podlasiu, od 2 sierpnia do tej pory, do dzisiaj w sumie spadło 6 litrów, no to jest totalna susza. Wiadomo, jeśli mamy większe zabrylenie, no to trzeba jednak to troszeczkę zwolnić. Ewentualnie trzeba by było przy dużych naprawdę bryłach pojechać talerzówką, żeby je troszeczkę zmniejszyć, bo przy twardych, dużych bryłach może się pojawić ten problem, jak z kamieniami. Może to wypychać na zewnątrz. Będzie je przesuwać i no, więc Zresztą jak w większości bron na rynku, które występują, to to mhm. samo. No wiadomo, jaki mamy tutaj prześwit, więc tu też przy konkretnych skałach to niestety... Tak jest. Odskoczą, nie? Nie, Odskoczą. nie dostaną się pod wiernik. No. W 
tym wypadku mamy skrzynię o pojemności 590 litrów, natomiast możemy dołożyć nadstawki, wtedy powiększymy skrzynię do pojemności 950 litrów i jeszcze mamy jedną opcję, możemy skrzynię dzielić na nawóz i materiał siewny. W tym wypadku będziemy mieli dwie przykładnie, jedna od materiału siewnego, druga od materiału nawozowego. No dobra, to powiedz mi teraz, jak rolnicy reagują na informację, że skrzynię możemy podzielić mhm. i ten nawóz i nasiona trafiają do jednej rurki, do jednej redlicy. To tak, to jest fajna opcja, ponieważ możemy jednym przyjazdem wykonać siew oraz nawożenie. Jeśli chodzi o samą konserwację, to już tak osobiście powiem, fajnie by było, gdyby rolnicy pilnowali skrzyni zarówno nawozowej i nasiennej i konserwowali ją na przykład mieszanką ropy razem z olejem. Dzięki temu zapobiegniemy rdzewieniu. Jasne, no obsowanie z nawozem każdego metalu jest ryzykowne. Zwłaszcza z mocznikiem, gdzie, gdzie wiadomo... No, bardziej chodziło mi, wiesz, o ten odzew rolników, czy to faktycznie będzie rosło, czy nie przypali tego nasion. Pomimo tego, że z dwóch aparatów wysiewających trafimy do kolektora nasiennego, gdzie materiał siewny razem z nawozem będzie mieszany i z tych samych relic będzie wysiewany. Jeśli chodzi o problemy typowo przypalanie korzeniów, tutaj warto pamiętać, że jaki nawóz zastosujemy, takie będzie odzwierciedlenie, jeśli chodzi o te przypalanie. No myślę, tak, że także... głównie ten klasyk, nie no wieloskładnik, który idzie ze zbożem w rozsądnej dawce, no to Tutaj według Panie. wszystkich tutaj, których dopytywałem, bo to jest ciekawe, ale pewno rolnicy będą o to mhm. pytać, w odpowiedniej dawce nie ma absolutnie wpływu negatywnego na, na nasiona. Nie ma wpływu, tylko właśnie <śmiech> bardzo ważne jest to, aby pamiętać, żeby nie przesadzić. Jeśli przesadzimy to, czy byśmy siali siewnikiem, czy byśmy siali rozsiewaczem do nawozów, jeśli przesadzimy, to będziemy mieli problem. Także tutaj prosimy o rozwagę. Jak to tutaj wygląda przy tych aparatach? To tak, jeśli chodzi o same aparaty wysiewające, mamy bardzo proste rozwiązanie. W tym siewniku mamy aparaty wysiewające nasienne. Będziemy mieli zarówno gruby wysiew, jak i drobny. Jeśli chodzi o samo ustawienie, mamy bardzo prostą akcję. Zarówno tutaj możemy zobaczyć siłownik do ścieżek technologicznych. Jeśli chodzi o normę wysiewu, tutaj będziemy mieli od 0,7 kg na przykład rzepaku. Sprostamy tutaj każdemu, tutaj jeśli chodzi jest o wymaganie. Tutaj sprawdzone w moim gospodarstwie, bo ustawiałem 150 kg jakby według próby. Jęczmienia i tak też wyszło, także tutaj tej przekładni generalnie tak, ogólnie można warto, ufać. Dokładnie. Warto powiedzieć o tym też dla użytkowników przyszłych bądź teraźniejszych, że próba kręcona weryfikuje wszystko ze względu na to, że ziarno ziarnu nie jest równe. Także Oczywiście. to jest bardzo ważne. Tutaj mamy aparaty wysiewające i przykładki, że tak powiem, wizualne, dzięki którym możemy zobaczyć, co się dzieje w aparacie. A tutaj jest czujnik, który pilnuje, czy się w ogóle wszystko chęci, tak? Ja yy, nie, to jest czujnik, który steruje ścieżkami technologicznymi. Bo tak naprawdę siewnik jest mechaniczny, jeśli chodzi o samą elektronikę, mamy jeden sterownik bardzo prosty, także tutaj jeśli ktoś będzie się bał o to, że jest dużo elektroniki, nie dziś. Tutaj denkę sobie otwieramy, jeśli będziemy chcieli opróżnić skrzynię nasienną. Widzę, że mamy tabelę, która nam też sugeruje, jak, jak to wszystko ustawić. Tak, ogólnie, ogólnie do siewnika dołączamy tabelę plus instrukcja, w instrukcji mamy wszystko opisane, normy wysiewu, zarówno przy o, o ziminach, jarych, zbożach, także tutaj nie ma najmniejszego problemu. Kotki mamy składane, bardzo prosto, regulowane, swożnie, składamy, lecimy dalej, nie? Ale można z nimi jeździć, nie trzeba ich składać, co? Czy będą przeszkadzać? To znaczy, powiem Ci szczerze, w praktyce podejrzewam, że lepiej byłoby je złożyć, bo wiadomo, e, trafimy na jakąś nierówność i to będzie... E, to właśnie praktyka próbowa. mówi to, że Ta... to się nie składa, <śmiech> tylko się jedzie, bo się zagląda do skrzyni. Kółka dociskowe, to jest jakaś opcja? Nie, to jest standard. Regulacja trzeba jednak każde przeregulować, jeśli się chce zmienić. Tak, tak, tak. Pod, jeśli tak? chodzi o samą regulację, to już Wiadomo, jeśli chodzi o ten zestaw, tutaj masa wynosi 2,5 tony, natomiast jeśli chodzi o sam siewnik, masa będzie wynosiła tonę 50 i jest ona bardzo masywna, natomiast moim zdaniem to jest bardzo duża zaleta ze względu na to, że masywność przełoży się razem z jakością stali na to, że długość użytkowania będzie jeszcze dalej wydłużona i będzie nam służył przez lata. Warto też zwrócić uwagę na palce zagarniające, ponieważ są wykonane z profilu 12 mm, konkurencja ma usta i szóstki, także one też żywotność swoją przedłużą. Zagarniarz ma sporo regulacji, ponieważ mamy trzystopniową tutaj siłę docisku, wysokość możemy ustalić na tych otworach oraz kąt natarcia na tych również 
otworach. Do regulacji siły docisku Redlit używamy specjalnej korby. Przechodzimy w to miejsce i przekręcamy śrubą w lewo lub w prawo, by ustalić odpowiednią wartość docisku. Tutaj w tym wypadku mamy skrzynię dzieloną, także bardzo ciekawie wygląda ta skrzynia, ponieważ jest przedzielona na pół. Tutaj ziarno, a od wewnętrznej strony możemy uzupełnić ją nawozem i dozować oczywiście w różny sposób, ustawiając dawkę nawozu, ustawiając osobno dawkę nasion. Ten siewnik akurat jest zaczepiony na hydropaku, ale mamy tutaj system również dozowania nawozu. Z przodu również są kółka wysiewające z nasuwami, w tym przypadku pojedynczymi. Tutaj już nie dzielimy na drobno nasienne i grubo nasienne. Po prostu otwieramy zasuwę, jeśli chcemy wysiewać nawóz. Tutaj mamy przykładnie do nawozu, z drugiej strony będziemy mieli oddzielną przykładnie do wysiewu materiału siewnego. W opcji możemy jeszcze powiększyć na przykład szerokość kół, natomiast to już na życzenie klienta. Nieczęsto to się zdarza, ale niektórzy klienci chcą przy tej wadze mieć szersze ogumienie. Tutaj mamy taką talerzówę i potężny hydropak. Potężny hydropak ze względu na to, że mamy potężną wagę siewnika, dlatego hydropak musi być skonstruowany w taki sposób, żebyśmy nie mieli problemów z wyginaniem, pękaniem i tak dalej. Tutaj widzę jakąś lekką obronę talerzową. No, powiedzmy, że taka lekka, nie? Także jeśli chodzi o samą masywność brony, będzie ważyła prawie 5 ton, także jest co ciągać, jest co targać, będzie robiła robotę świetną na ciężkich glebach. 6 metrów, talerze też dość duże, jakie to są? Talerze 560, na piastach bezobsługowych, FKL-ach. Wał też bardzo ciężki, tutaj jak masę robi ten. Wał mamy typu U, cownikowy, na tandemie. Fajnie się zazębia, będzie fajnie uprawiał glebę, zarówno do gniatą. No i to, to tak. że można tutaj tak, ten tak, rząd tak, talerzy tak. przesunąć, już, to woz do kenie To jest już, już jeśli chodzi o markę Ozdoken, w każdej bronie, czy to agregacie uprawowo siewym kombidysk, czy to w bronie ewodisk, przedni rząd talerzy, Leży, będziemy mogli regulować na prowadnicach względem drugiego rzędu. No i tutaj jeszcze opcja w sumie samego siewnika, tak? No i tu wchodzą już w tak, grę spulchniacze, no nie mamy tak. maszyny z przodu żadnej już. Jeśli chodzi tutaj o spulchniacze, mamy dwa wybory. Wersję standardową, mam na myśli sztywną, bądź wersję pro tutaj na sprężynach, dzięki czemu możemy sobie również regulować te spulchniacze do magazynowania, tak? No i w tym siewniku akurat mamy szersze ogumienie. Ta dźwignia dlaczego jest? Do regulowania centralnego docisku redlic, które mamy od 15 kg do 35 na każdą redlicę. Dodatkowo będzie dźwignia również do korby, do próby kręconej. Jeśli chodzi o same siewniki pneumatyczne, tutaj już 10 lat sprzedają się, są bardzo konkurencyjne cenowo i sieją bardzo dobrze. Normę wysiewu możemy ustawiać w zależności od tego, co siejemy, czyli możemy wysiać od rzepaku, po kukurydze, po słonecznik, dynie, soje. Kwestia wymiany tarczy. Tutaj mamy stricte model pod siew kukurydzy, czyli skrajne sekcje składane do transportu. Szerokość transportowa 3 metry, skrzynia na nawóz 1000 litrów, śmiało Big Bug można wrzucać. Tutaj już mamy wersję siewnika Vario, rama w pełni teleskopowa, dzięki czemu możemy zmieniać się rozstaw sekcji od 45 do 75 cm co 5 cm. Także właśnie tutaj burak, rzepak, soja. W jednej maszynie możemy wykonać różne uprawy. Sterownik, który informuje nas, czy dana sekcja sieje, nie sieje. Dodatkowo informuje nas, ile wysialiśmy hektarów i średni wysiew nasion na hektar. Siewnik 3 metry. 6 rzędów, rozstaw rzędów 45 cm, stricte typowo pod buraka, napęd hydrauliczny. O, hydrauliczny, tak. czyli nie podłączamy wałka? Nie podłączamy wałka, mamy tutaj dwa przewody, które podłączamy pod sekcję hydrauliczną i możemy siać. No i wtedy mniejszy ciągnik tutaj sobie spokojnie. Mniejszy tutaj, jak wiadomo, do buraka nie potrzebujemy podsiewaczy nawozów w jakimś większym stopniu, także typowo maszyna skonstruowana pod wysiew buraka. Jeśli chodzi o sam kultywator bezorkowy marki Ozdoken, bardzo fajne rozwiązanie mamy tutaj na podwójnej sprężynie, dzięki czemu nie musimy wozić ze sobą wiatr śrub przy cięższych glebach, przy kamieniach. Jeśli sprężyna puści, mamy jeszcze zabezpieczenie na śrubę ścinaną. Jeśli chodzi o samą siłę wyzwolenia sprężyny, wynosi ona 700 
kg. Tutaj mam wersję o szerokości 3,20 roboczej, 3,40 transportowej. Jest to 11 łap, podwójna kolczatka, która świetnie sobie radzi z uprawą właśnie głęboką, ze względu na to, że w dzisiejszym roku mamy tragedię, jeśli chodzi o suszę i skorupę, którą ciężko podjechać pługiem zwykłym ornym, ciężko zrobić podrywkę. Tu tego problemu nie ma. Jeśli chodzi o różnicę między kultywatorem bezwerkowym, a na przykład pługiem dłutowym, zwróćcie uwagę Państwo, że mamy troszkę węższe dłuta, przez co to się przekłada na zmniejszenie zapotrzebowania na konie mechaniczne. Tutaj jako nowość mamy odświeżony pług dłutowy o zdoken CGM. Tak naprawdę jeśli chodzi o samą konstrukcję, po prostu została odświeżona, fajniejsze malowanie i tak dalej. Nic tu się nie zmieniło, robi tą samą robotę. Jeśli chodzi o tą maszynę, mamy tutaj wersję pięciołapową. Maszyna, która będzie zapotrzebowała mocy od 100 koni wzwyż. Natomiast to wszystko zależy od głębokości pracy, zarówno i warunków glebowych. No ale mniejszy ciągnik w dobrych warunkach to jest tak, poradzi. Tak, tutaj właśnie o tyle dobrym rozwiązaniem jest to iż. Łapy są troszkę mniej agresywnie skonstruowane, aniżeli na przykład w ozdokanie boltanie, przez co zapotrzebowanie mocy jest mniejsze. Tak więc brona aktywna w zestawie nabudowanym ozdokena, 12 wirników, które na pewno pomogą Wam rozbić bryły na Waszych polach. Mam nadzieję, że Was materiał zainteresował. Dzięki, do następnego. Cześć!